ย่อหญิงดอทออนไลน์และเรย์โปรเทคเตอร์นะคะวันนี้นะคะให้คุณได้มาเจอเจอกับเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะดิจิทัล PR ว้าวตอนนี้เนี่ยนะคะมีคําศัพท์ใหม่นะคะที่ตอนนี้ควรรู้สึกว่าให้ความสนใจมากนะคะว่าดิจิทัล PR กลับมาแล้วนะคะคำว่า PR ปกติตอนนี้ก็จะไปใช้คําว่า communication นะคะ communication staff communication department จาก PR department ก็เป็น communication department อะไรประมาณนี้นะ,ะแต่คนไทยยังเข้าใจอยู่ดีนะคะว่า PR ก็คือประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะดิจิทัล PR ตอนนี้นะคะมาแรงสุดๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น PR content นะคะแล้ววันนี้นะคะคุณจะได้เจอกับสาวคนหนึ่งนะคะที่ทำงานด้วยความเป็นธรรมชาติของเธอมากๆเลยทีเดียวนะคะกับการเป็น PR เป็นโซเชียลมีเดีย PR นะคะให้กับโรงแรม5 Star 5ดาวมาดูนะคะว่าความสำคัญของงานและความสนุกของงานและผลลัพธ์ที่มันสุดยอดมากๆเลยนี้เป็นยังไงนะคะแขกรับเชิญของเราค่ะคุณวอร่าแรนค่ะแขกรับเชิญของเราค่ะคุณรอร์แรนค่ะคลัสเตอร์โซเชียลมีเดียแมเนจเจอร์นะคะของโรงแรมในเครืออเมริกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเรียบร้อยเลยเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกับคุณรอร่าตัวเป็นๆปกติที่ได้เจอเห็นคุณรอร่าทำงานแวบไปแวบมาใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยนะคะคุณรอร่าก้าวเข้ามาสู่วงการ PR ประเทศไทยพอบอก PR ประเทศไทยว่าในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็มีแผนก PR ด้วยของโรงแรมคนก็จะว้าวแล้วเป็นยังไงเลยอยากรู้ใช่ไหมก็เลยต้องเล่าให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยนะคะที่ฟังอยู่ที่นะคะยอยอินดอทออนไลน์ FM ศูนย์หกเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นลูกค้าของคุณโรงแรมคุณดอร่าได้เพราะว่าเป็นท่านเจ้าของผู้ประกอบการกิจการเท่านั้นเลยนะคะค่ะคุณโรล่าไล่ฟังหน่อยค่ะว่าในส่วนของโซเชียลมีเดียแมเนจเจอร์ของโรงแรมเนี่ยนะคะมันต้องดูแลงานยังไงบ้างคะมันต้องดูแลงานยังไงบ้างหรอก็คือ okay. หลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าตำแหน่งโซเชียลมีเดียแมเนจเจอร์จะเป็นตำแหน่งที่มานั่งเล่น Facebook ในที่ทำงาน mm-hmm. แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย okay. เพราะว่า Facebook ก็เป็นแค่เพียงเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสารแต่ว่าเนื้อหาของงานจริงๆมันอยู่ที่การสร้างสตอรี่ขึ้นมาแต่งคอนเทนต์การถ่ายวิดีโอการเก็บภาพการที่แบบจะพูดยังไงดีแบบว่าเหมือนขายความฝันนะคือไม่ได้แต่ว่าแค่ขายของฮาร์ดเซลล์เหมือนอีคอมเมิร์ซแต่ว่าต้องมีสตอรี่ที่จะไปแบบว่าโพสต์แม้จะเป็นในรูปแบบของภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นวิดีโอแต่ว่าต้องมีอะไรที่เป็น engaging content engaging content ก็เป็นแบบการรวบรวมใช่หลักจากหลายส่วนเข้ามาด้วยกันนะคะใคร engaging ก็เป็นแบบในเชิงแบบว่าคนเห็นแล้วมันแบบว่ากระตุ้นความรู้สึกอยากจะมาอยากที่จะมาแล้วก็อาจจะแบบว่าเหมือนเขามีความทรงจำดีๆที่เคยมาใช้บริการที่นี่แล้วเออแบบว่าเห็นพนักงานคนนี้เคยบริการเราดีมากก็เลยแบบว่าเห็นแล้วก็ปลื้มประทับใจค่ะประมาณนั้นอันนี้เป็นทีเซอร์ส่วนหนึ่งที่คือเขาไม่คุณผู้ฟังอยากฟังว่าเฮ้ยมันมีแผนแบบนี้ในโรงแรมด้วยเหรอเพราะปกติจะเห็นว่าโรงแรมก็คือการ PR เนาะจะทั่วไปในสมัยก่อนก็คือว่า PR director PR manager ก็จะมาคอยรับแขกสวัสดีค่ะให้ดอกไม้ถ่ายรูปกันอ่าพาไปส่งอ่าส่งข่าวอันนั้นคือเป็นแบบคลาสสิกเวย์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่างานของนะฮะในส่วนของโซเชียลมีเดียของโรงแรม5 Star 5ดาวเนี่ยมาอย่างไงแล้ววิธีการทํางานเนี่ยสถาบันไหนๆสอนมานะคะเป็นไปได้อย่างไรนะคะบอกแล้วนะคะคุณรอร์แรนแอบแซวว่านามสกุลนี่รวยมากเลยนะคะแบรนด์ R A N D เหมือนกับค่างเงินเลยนะของซาวฟริกาเลยนะใช่ค่ะแบรนด์เลยนะคะรอร่าเรียนจบด้านไหนคะในเล่าเรื่องการศึกษาให้ฟังหน่อยสิคะจริงๆแล้วรอร่าไม่ได้เรียนจบนิเทศเลยนะคือรอร่าไม่ได้ศึกษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับ PR เลยรอร่าเรียนจบคณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกภาษาและวัฒนธรรมก็จะเรียนพวกประวัติศาสตร์ปราชญาแล้วก็วรรณคดีแล้วเราว่าคิดว่าในส่วนที่อาจจะเกี่ยวข้องมันเพราะว่ามันจะทําให้เราว่าเป็นนักเขียนที่ค่อนข้างเออแบบก็มีระดับคือจะจะชมว่าตัวเองเก่งไหมเราว่าก็อาจจะอาจจะเทียบกับแบบพวกนักเขียนหนังสือพิมพ์แบบนั้นไม่ได้แต่ว่าก็เป็นคนที่เขียนได้ในระดับหนึ่งแล้วการที่เราว่ามาทํางานโซเชียลมีเดียตอนแรกก็คือมันเป็นงานสำหรับนักเขียนก็คือเมื่อก่อนน
จะอ่านเฉพาะตอนที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่า first impression คือคุณต้องมีคลิปสั้นๆที่ทำให้เขาแบบเห็นแล้วก็อุ๊บดึงดูดอ,อยากรู้เพิ่มเติมแล้วก็แบบไม่เคยมีการศึกษาเรื่องแบบถ่ายรูปเรื่องแบบการถ่ายวิดีโอแต่ว่าต้องที่ที่อักษรศาสตร์ไม่ได้สอนเรื่องไม่ได้สอนเรื่องนี้แต่ว่าคือจะช่วยยังไงได้เมื่อที่อาชีพของเราอ่ะมันไปในเส้นทางนี้แล้วก็เลยต้องก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเองเลยแล้วก็แบบมาถ่ายเองตัดต่อเองให้มันดูพองามคือแบบเราคิดในเราจินตนาการว่าเราอ่ะมีภาพอะไรในสมองเราอยากให้วิดีโอของเราออกมาเป็นแบบไหนเราก็ถ่ายตามนั้นแล้วมันก็จะออกมันก็ออกมาดูสวยพอดูแบบว่า professional ในขั้นหนึ่งได้ wow. พอพอผ่านคือคงแบบไม่สามารถเทียบได้กับช่างภาพมืออาชีพหรอกแต่ว่าอย่างน้อยแบบรูปมันแบบมันไม่เบี้ยวแล้วก็จุดสําคัญก็อยู่กลางรูปแล้วก็แสงมันก็แบบมันก็สวยมันไม่ย้อนแสงแค่นั้นคุณก็สามารถมาตัดต่อแล้วก็ลงลงใน Facebook ได้แล้วแล้วจริงๆบางครั้งแขกโรงแรมที่ติดตาม Facebook ของเราเขาชอบเห็นอย่างนั้นมากกว่าการที่เราจ้างคนทางนอกมาเพราะว่าเขาอยากเห็นประสบการณ์ที่เป็นอันจริงค่ะค่ะนะอันนี้ราคาคือกำลังจะบอกคุณรอร่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคือคุณรอร่าในโชคดีที่ได้ประสบการณ์ด้านของการอ่านและการเขียนจากอักษรศาสตร์มาแต่ว่านิเทศฝั่งตรงข้ามซึ่งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอักษรศาสตร์ที่ที่ท,ท,ท,ท,ท,ที่จุฬาใช่ไหมคะใช่ค่ะไปใช้วิธีการเรียนรู้เอาใช่ไหมคะเพื่อเรียนรู้เองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ใชอีกเรื่องหนึ่งที่เราว่าอาจจะได้เปรียบมากกว่าโซเชียลมีเดียคนอื่นก็คือเราว่าผ่านเวทีมาก่อนคือเราว่าสมัยเรียนโรงเรียนเราว่าเรียนเอกวรรณคดีอังกฤษละครเวทีแล้วก็โดนตรีแล้วว่าเป็นสายนั้นสายอาร์ตไปเลย,ยแล้วเราว่าก็เคยประกวดบนเวทีด้วยแล้วว่าก็เลยมั่นใจในการคุยกับกล้องในการแอคติ้งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบโซเชียลมีเดียที่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นแบบว่าคือแบบมาสายอีคอมเมิร์ซดิจิทัลไม่ค่อยได้แบบว่ามีประสบการณ์เรื่องการออกสื่อออกกล้องเขาก็อาจจะอายแล้วก็ต้องแบบเพิ่งพาให้แบบคนอื่นมาอยู่ในวิดีโอตลอดเวลาอาจจะไม่สามารถ Facebook Live เป็นพรีเซนเตอร์ของโรงแรมของตัวเองได้เลยแต่เราจับตัวเองมาเป็นแบรนด์อิมบัสเดอร์ว้าวสุดยอดมากเลยค่ะนี่แหละค่ะคือระยะเวลาที่ช่วงที่แอบมองคุณลอร่าอยู่นะคะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะนะคะแอบมองอยู่2ปีเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะว่าตอนนี้กำลังจะบอกที่สิ่งที่คุณลอร่าพูดเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังไปเนี่ยเกิดอินสปายริงด้วยนะเพราะว่าบางทีคนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆเลยจะรู้สึก disrupt นะโอ้ยเราจะเอาเอ่อเอ่อมาไลฟ์เฟซบุ๊กก็รู้สึกแบบว่าไม่มั่นใจเอ๊ะต้องใช้เวลาอะไรยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราใช้นี่เลยโทรศัพท์มือถือเลยใช่ในการดำเนินงานสิ่งที่ตลกมากก็คือเราว่าจะชอบจับพนักงานโรงแรมมาถ่ายพวกแบบไลฟ์แล้วก็พวกวิดีโอที่ไปตัดต่อเพราะว่าเขาจะเป็นแบบที่ที่แขกจดจําแต่ว่าเขาคุยกับแขกมั่นใจมากคุยได้ปรอแต่ว่าพอมาเจอกล้องเราว่านะลืมบทก็คือแบบเราว่าก็ต้องแบบว่าคอยแบบคอยแบบบิ้วเขาจริงๆบางครั้งเราว่าต้องเต้นข้างหลังกล้องด้วยให้เขาแบบว่ามีอารมณ์คึกแล้วก็ขวดเลาะแล้วก็ยิ้มได้เป็นโปรดิวเซอร์ไปด้วยใช่ก็คือบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นหลังฉากอ่ะมันตลกกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าข้างหน้าฉากแต่ว่าสําหรับลอร่านะคือลอร่าก็อยู่ก็ทํางานโรงแรมแล้วบางครั้งมันก็ต้องมีบ้างที่เราว่าต้องไปสัมผัสกับแขกต้องแบบไปลงออปเปอเรชันบ้างตอนแบบเป็นเอโมดีอะไรอย่างนี้แต่ลอร่าคุยกับกล้องได้ธรรมชาติมากแต่ว่าเราว่าไม่สามารถคุยกับแขกเราว่ากลัวเพราะว่าในความคิดของเราว่ากล้องคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําอะไรเราได้คือเราสามารถอัดไม่ได้แต่ว่าแขกนี่นะคุณไม่รู้ว่าเขาจะตอบยังไงเห็นไหมคะคุณผู้ชมผู้ฟังว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็จะมีความกลัวนะคะบางสิ่งบางอย่างอยู่เช่นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะกลัวในการที่จะพูดกับ Facebook แต่คุณรอร่าไม่กลัวในการที่จะพูดกับ Facebook กับกล้องแต่ถ้าเกิดว่าพูดกับแขกตัวเป็นๆแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมฟังอยู่ดูอยู่อยากจะมาที่อเมริวอเตอร์เฮดนี้แล้วอยากจะเจอคุณรอร่าเนี่ยนะคะคุณรอร่าก็อาจจะกลัวไม่กล้าคุยกับผู้ชมผู้ฟังอะไรแบบนี้เป็นต้นไม่อันดีเซลใช่ไหมคะคืออันนี้ชีวิตจริงๆเราเป็นคนขี้อายทุกคนจะชอบคิดว่าเราไม่ขี้อายเพราะว่าเราถ่ายรูปบ่อยถ่ายวิดีโอบ่อยแต่งตัวแต่ว่าจริงๆอ่ะพ
ความเป็นธรรมชาติค่ะอ่าใช่ไหมคือภาพไม่ต้องสวยเลิศแสงไม่ต้องแบบดีเวอร์จะได้รู้เลยว่าโอ้นี่ปลาเดนแอบเห็นคือบอร่านะคะอยู่ที่ซีฟู้ดไนเนาะวันศุกร์นะแล้วก็เอ๊ะโอ้ตัวนี้เป็นบล็อกเกอร์ที่ไหนหรือเปล่าบอกโอ้เป็นคุณบอร่านั่นเองก็เห็นเลยซีฟู้ดไนท์ถ่ายวิดีโอพูดถึงไลฟ์ที่แบบโอ้แบบว่าโปรดักชันเต็มที่เลยคือแขกจะชอบดูคนทั่วไปนะะจะชอบดูวิดีโอที่มันรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าอันนี้เป็นอันที่สิ่งที่เขาเห็นคือ what you get is what you see แล้วก็บางครั้งถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์อื่นๆที่ไม่ได้เป็นการขายตรงห้องอาหารหรือว่าห้องพักเขาก็อาจจะแบบอยากเห็นอะไรที่เขารู้สึกว่ามีความหมายคือภาพที่แบบมาถ่ายให้มันดูสวยเอานางแบบสวยๆมายืนแล้วก็ถ่ายบางครั้งมันดูแบบมันไม่ได้สะกดสะกดจิตแต่มันไม่ได้แบบนึกออกปะแต่ว่าแต่ว่าแบบอ่าแต่บางครั้งแบบพนักงานคนนี้โอเคอาจจะไม่ได้เป็นแบบหล่อหรือว่าสวยระดับแบบคนประกวดนางงามแต่ว่ามันเป็นคนที่เคยให้บริการกับเขาให้ดีมากแล้วเขามีความทรงจำว่าเขาเช็คอินคนนี้ดูแลเขาดีมากเขาก็จะเห็นแล้วก็กดไลค์แล้วก็จะเขียนว่าแบบเออฉันคิดถึงจังเลยตอนคนนี้ชงเครื่องดื่มให้ฉันกินที่ภูบาอร่อยมากเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกว่าโอ้โหนี่ฟังคุณลอร่าแล้วอยากจะไปเริ่มต้นลองใช้โซเชียลมีเดียกับภาคธุรกิจธุรกิจของตัวคุณเองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าอยากจะให้คุณบอร่าเนี่ยเชิญชวนเลยว่าถ้าเกิดสมมติเป็นแฟนคลับของเราเนี่ยคุณฝั่งเราเป็นรุ่นคุณพี่ของเราสักสิปีหรือเป็นรุ่นคุณพ่อเนี่ยสายเกินไปไหมที่จะเริ่มต้นมาใช้โซเชียลมีเดียในธุรกิจชีวิตการงาน It's never too late ไม่มีคำว่าสายไปค่ะเจ้านะคะเพราะฉะนั้นแอบผิดโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็เติมทดลองใช้เลยดูว่าเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นจากการแชร์ก่อนเลยนะคะมาแล้วก็แชร์รายการยอหญิงดอทออนไลน์ออกไปก่อนเลยทีเดียวนะคะอ่าคุณผู้ชมเดี๋ยวโอ้เกิดการแชร์แล้วแชร์แพทย์คุณทุกคนนี้อ่าแชร์คอนเทนต์ที่น่าสนใจเพราะเรื่องนี้คือเรื่องสําคัญในชีวิตธุรกิจการงานของคุณเองไม่ใช่ของใครนะคะถ้าคุณไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียใดๆเลยในธุรกิจของคุณนะคะขัดทุนชาวบ้านเขานะคะคราวนี้บอกเอ่ออรอร่าเนี่ยใช้ Facebook มันตั้งแต่ไหนอะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยไหนมันก็ตั้งแต่ Facebook มีให้ใช้โอ้เลยคือจริงๆเขาตั้งแต่เด็กเลยปะจำไม่ได้เพราะว่าได้ข่าวว่า Facebook เขาเกิดเขาเปิดมาให้แบบพวกนักธุรกิจใช้ก่อนแล้วมันเพิ่งที่จะมาคิดกับพวกวัยรุ่นทีหลังแต่ว่าก็ตั้งแต่เราว่าอายุ15ก็ทำเป็น Facebook เหมือนกันไงสำหรับคนนักศึกษาเหมือนกันคือเราว่าผ่านผ่านหลายยุคแล้วก็คือจะมี Sangha High Five My Space มีมีสารพัดแพลตฟอร์มแล้วก็พอมี Facebook ก็ติดตลาดเลยก็คือคนเขาใช้ไอจีเล่นค่ะ Facebook กับไอจีค่ะนั้นเน้นหนักที่ Facebook กับไอจีใช่ค่ะตัวอื่นไม่เล่นเลยคือ Twitter เราว่าไม่ค่อยเล่นเลยเพราะว่าเราว่ารู้สึกว่ามันเป็นคือมันต้องเป็นตลาดที่นีชมากในประเทศไทยถึงจะเล่นคือมันถามว่ามีบล็อกเกอร์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ที่เล่น Twitter แล้วก็มี Following ที่ดีไหมมีแต่ว่าเราว่าไม่ได้เป็นหนึ่งในนีชนั้นเราเลือกได้เพราะคุณผู้ชมเริ่มต้นที่ Facebook ก่อนก็ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้พอที่คุยกันเนี่ยนะคะมี2เรื่องที่อยากจะคุยกันต่อคือ1อย่างที่บอกว่าในการสร้างสตอรี่สร้างคอนเทนต์อันนี้เป็นคุณซาร่าเนี่ยนะคะมีตัวอย่างของความโดดเด่นอะไรที่ยังมองเห็นนะคุณผู้ชมคะมีความเป็นธรรมชาติคอนเทนต์ของเธอมีความเป็นธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับการงานคือไม่ต้องลุกแบบโอ้โหโซโครเฟชชั่นอลแบบรายการทีวีต้องมีโปรดิวเซอร์มาแบบ10คนเต็มที่มี myself and r o r วัน one man show หรือว่าจึง two man show โอเควันเลดี้โชว์วันแมนโชว์อันนี้เลยมี myself and I นะคะอันนี้ในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์อ่านะฮะอย่างที่ที่ออร่าชอบเนี่ยเราทำคอนเทนต์มา2ปี3ปีเนี่ยมุกซ้ํำไหมต้องเปลี่ยนมุกยังไงอะไรไหมไหมจริงๆคือบางครั้งคนที่ทํำคอนเทนต์ก็เครียดนะเพราะว่าบางครั้งเราจะมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่า writer's block ก็คือมันจะรู้สึกตันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคที่นี่ก็เป็นโรงแรมมันก็มีเตียงมันก็มีสระว่ายน้ำมันก็มีห้องอาหารแล้วฉันจะพูดอะไรอีกแต่ว่าวิธีในการหาคอนเทนต์สดใหม่ก็คือสิ่งที่คุณควรจะทํานอกเหนือจากการสื่อสารเรื่องโปรโมชั่นของตัวเองก็คือคุณควรจะร่วมงานกับบล็อกเกอร์กับดิจิทัลอินฟล
ใครหรืออินฟลูเอนเซอร์มันต้องเป็นแบบว่าแบบบิลเกตบริบบัฟเฟตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องแบบดังขนาดนั้นก็ได้ก็เป็นพวกที่มีอิทธิพลในวงการออนไลน์เฉพาะสิ่งที่คุณอยากที่จะโฆษณาอย่างเช่นแบบคนนี้มารีวิวห้องอาหารเยอะก็ชวนมาได้แล้วเขาก็จะมีการถ่ายวิดีโอให้ซึ่งเราก็จะแบบสามารถไปรีโพสต์ได้แล้วก็สามารถแบบว่าทำฟีเจอริ่งได้ในอนาคตค่ะแบบว่าเราอยากทําแคมเปญขึ้นมาแจกบัตรกำนันอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะแบบเออแบบเราจะขอให้คุณแบบแชร์ในเพจของคุณได้ไหมเราสปอนเซอร์บัตรกำนันอะไรอย่างนี้ค่ะเนี่ยแหละค่ะนี่คือวิธีการใหม่ที่นอกเหนือจากว่าในการทำพีอาร์สบายก่อนก็จะมีนักข่าวสำนักข่าวทีวีคลาสสิกเดี๋ยวนี้นะคนเรียกขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้คีย์เวิร์ดไปนะคีย์เวิร์ดก็คืออินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์นะแล้วก็คนที่ฟังเนี่ยก็คือเขาเหล่านี้คือมาใช้บริการก็รีวิวไปบอกกับทั่วๆไปอ่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะอ่ะอันนั้นก็คือว่าทํางานกับคนใหม่ๆเห็นไหมเพราะคุณจะต้องเปิดตัวตัวนี้เนี่ยมากขึ้นอ่านะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในการหาคอนเทนต์ที่ทำจากคอนเทนต์เบสเดิมๆแต่หาเรื่องใหม่ๆใช่ค่ะตอนนี้เป็นต้นอย่างเช่นวันนี้คุณผู้ฟังมาฟังเราสองคนคุณผู้ฟังก็ปิ๊งละกลับไปต่อเติมยอดในธุรกิจของคุณละใช่ไหมอันหนึ่งประการในตอนนี้นะคะคราวนี้อีกหนึ่งประการก็คือว่าเนี่ยนะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะต้องมีการใน Facebook นะโดยเฉพาะ Facebook ตอนนี้จะเป็นเยอะหน่อยจะมีการเปลี่ยนอัลกอริทึมมีเนี่ยเออตลอดเวลาแล้วก็มีแอปใหม่ๆเลยเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําใจเพราะว่าเมื่อที่ก็ก็แบบก็มันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะก็คือมันไม่ได้เป็นคือมาร์คซักเบิร์กเจ้าของ Facebook เขาไม่ได้เปิดมูลนิธินะก็คือเขาเป็นนักธุรกิจแล้วก็ใน Facebook ก็มีน่าจะมีหุ้นส่วนเยอะแล้วก็คือเขาต้องการรายได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถแบบว่าไม่สามารถว่าเขาได้เนื่องจากว่าเขาก็มีพนักงานเยอะมีคุณส่วนเยอะก็คือเขาก็ต้องหาวิธีที่จะสร้างไรายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาหนึ่งพยายามที่จะหาวิธีใหม่ในการทำคอนเทนต์ถ้าเกิดตอนนี้โพสต์ภาพอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็คือโพสต์ภาพที่มีคนคนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเป็นวิดีโอวิดีโออย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องเป็นไลฟ์ก็คือต้องแบบแบบว่าพัฒนาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องทํางบในการแบบทำบัจเจตในการซื้อ Facebook Ads บ้างคือมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่ากับผู้ติดตามที่เรามีขนาดนี้ถ้าเกิดเราโพสต์แบบว่าไม่ได้ซื้อแอดเลยเขาจะเห็นอาจจะประมาณแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดเราได้บูสต์โพสต์เนี่ยมันอาจจะขยายแล้วก็เห็นมากขึ้นโอเคนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะเจ้าของกิจการแล้วก็หลายคนเนี่ยต้องทําใจแต่จะบอกว่าให้ว่าไงรู้ไหมคะว่าซื้อโฆษณาใน Facebook เนี่ยนะคะมันถูกถูกนะคะซื้อไม่แพงยอหญิงออนไลน์นะคะหรือว่ามาทําการประชาสัมพันธ์พูดคุยขยายงานกันแบบนี้เนี่ยนะคะราคาเนี่ยนะคะไม่ได้แพงเมื่อแบบอดีตแล้วแล้วก็คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการเพศไหนอายุเท่าไหร่แล้วก็อ,อยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือว่า world wide ต้องการคนที่ interest เรื่องแฟชั่นหรือว่าคนที่ interest เรื่อง dining คือสามารถระบุไปได้เลยคุณก็จะสามารถหาตลาดเป้าหมายของคุณได้ง่ายขึ้นโดยจำกัดคนที่คุณอยากแบบว่าเขามาเห็นคอนเทนต์ของคุณนะแต่ว่ายิ่งแบบยิ่งเยอะก็มันก็จะอาจจะยิ่งจำกัดวิชแต่ว่าอาจจะได้คนที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆถูกต้องนะคะนี่แหละค่ะคือเรื่องราวนะคะที่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าดิจิทัล PR ไม่เหมือนกับการทำ PR อื่นๆต่อไปแล้วในสมัยก่อนนะคะก็จะมีเพื่อมีคำเทคนิคใหม่ที่บอกว่า communication นะคะแต่คนก็ยังเข้าใจเรื่องของการ PR อีกทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการทำงานทางด้านของโซเชียลมีเดียนะคะเรานะคะติดตามเลยนะคะดูยอหญิงจับออนไลน์แล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้คนได้ฟังตลอดเดียวนะคะและนี่ก็คือคลื่นลูกใหม่นะคะของวงการ PR ในระดับแนวหน้าของพีอาร์ดิจิทัลของวงการในประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณรอร่ามากเลยทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ในฐานะที่คุณรอร่าเนี่ยนะคะมาอยู่กับเรานะคะแล้วก็เป็นคนต้องใช้โซเชียลมีเดียประจําเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมอบพ้องฟันให้นะคะให้คุณได้เห็นนะคะนี่ภาพที่ขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรกโปรเทคเตอร์นะคะช่วยนะคะให้การทํางานของคุณรอร่าเนี่ยปลอดภัยจากรังสีมากยิ่งขึ้น